टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स तो लास्ट टाइम वी हैव सीन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड बिफोर दैट वी हैव सीन द कंडक्टिंग मटेरियल ओके तो व्हेन वी टॉक अबाउट द दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इट इज रिलेटेड विथ और वी कैन से दैट द मटेरियल व्हिच कैन होल्ड द चार्ज और इट विल ट्राई टू अवॉइड द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द करंट इज फ्लोइंग बिटवीन or we can say the two terminals when the input current or you can say that when the current is flowing it is trying to avoid it okay so how it is going to avoid it because dielectric materials are basically an insulators but no current will flow through them when the voltage is applied so they will act as a insulator when the voltage is applied if we are removing the voltage the voltage is uh, created we can say or the voltage is basically shown across that material now the voltage is applied across the dielectric object it becomes a polarized now what do you mean by polarized polarized ka matlab ye hota hai ki it shows the polarity separated matlab ek side ko positive polarity dikhegi aapko ek side ko negative polarity dikhegi okay now atoms are made with the two components you know one is positively charged nucleus and we have negatively charged electrons and because of the polarization it try to shift the electrons towards the positive side and because of which what will happen there are creation of positive charge one side and negative charge one side now as you can see if the both charges are separated the chances of flow of electron is reduced because the voltage is applied there now if we see this amount of polarization is dependent on the certain voltage level and it, that particular voltage level will be dependent on or it was it can say that this a particular object will influence the amount of electrical energy that can be stored now why this object is going to influence that that is a question in your mind now if we have the material which has a higher capacity to store the charge or higher capacity to follow the polarization then that time what will happen the dielectric constant of that material will decide whether that material has a dielectric strength or not at what voltage the dielectric material will give you the results okay and accordingly the material will act to store the charges now where this material is being used if you talk capacitor. about the dielectric material so first we can say that the capacitor it is very common answer but apart from that what are the different areas where we can use the dielectric material just write your answer in the chat box now also we have a tendency of charging as well as discharging of the material charging discharging matlab kya polarization polarization agar hua to charge ho raha hai agar polarization nikal gaya iska matlab hai discharge ho gaya ho let's see how this particular figure will explain you about the electrodes positive and negative electrodes application of electric field and the distance between these two electrodes okay so as soon as this distance increases the intensity of electric field will reduce and then your material will experience the less amount of electric field now let's go through the theory where it says the material which has placed across the plates of the capacitor like a non conducting bridge dielectric material is plain simple insulator but due to the polarization the dipoles are arranged in such a way that it will have the positive and negative polarity separated okay so the dielectric materials have no free charges all the electrons are bound and associated related to that if we talk about this diagram all the positive and negative charges will be separated in such a way okay so this is we can say the application of dielectric material now if the electric field is applied and we get this kind of structure there so what will be the use of or what will be the purpose of the dielectric material because there is no current flowing through it but if there is no current flowing through it then also the polarization is able to create an potential difference between the two plates and that we call it as a discharging uh, voltage or voltage which can be used at the time of discharging the capacitor now if 
the dielectric material is used then between the capacitor plates it can be used to reduce the useful electric field use kaise karenge hamare electrons ko as a charge ke yahan pe rakh ke hum use use kar sakte hain okay kaise by storing the electrical field in the form of charge second kya hai it boosts the capacitance structure jo hai aapka capacitance ka कैपेसिटर प्लेट का वो आपका बूस्ट हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा कम जगह में आपका कैपेसिटर बनेगा द नेक्स्ट वन इज देर इज अस इन बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा ओके एंड द लास्ट वन इट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पार्किंग इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द शॉर्ट सर्किट ऑफ द कैपेसिटर प्लेट नाउ वी नीड टू मेजर दैट नाउ वी मीन now we need to uh, make sure that we have the value of that constant okay give me a moment draw this diagram till now hello okay done everyone jab bhi aapka diagram ho jayega done bolna hai idhar chat box mein okay aage badhte now when we talk about the dielectric constant it is a number where we can compare whether our material is able to store the charge if we compare it with the higher capacity material how much percentage this material is having a capacity to you know hold the charge and at what voltage level the particular material will stop working as a or stop acting stop behaving as a insulator okay so let's see when comparing it with the vacuum which has a maximum capacity to provide the dielectric value with compared to the water glass teflon pvc polypropylene okay so these all the materials is in the comparison of the relative you know relative dielectric value that is relative permittivity what is the word permittivity relative permittivity to so, kitna percentage of charge aapka material allow kar raha hai store karne ke liye that we are able to understand from this okay yahan tak samajh mein aaya sabko so when we talk about the capacitor if you have seen the symbol of capacitor like you can see in this image there is a one plate which is a top one which you can see here and one is at the bottom q minus and q plus and in between these two plates there is a material which is actually holding the charge and because that material is holding the charge this this particular arrangement is called as capacitor so what is the first property or a first function or you can say the only function of a capacitor if we talk about related with the dielectric material is that it is storing the charge and whenever we are completing the circuit the charge is being discharged matlab capacitor mein jo charge present hai wo aapke circuit ke through kya hota hai uh, complete circuit ke through usme se flow hota hai and then that charge is uh, like uh, jaise aapke paas battery hota hai uske according wo sab electrons ko wo freely move karne ke liye allow karta hai so i hope yahan tak aapko samajh mein aaya hai and ye possible karne ke liye जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है दैट मटेरियल इज नथिंग बट योर डायलेक्ट्रिक मटेरियल ओके नाउ मूविंग अहेड विद दिस डायलेक्ट्रिक मटेरियल हैज कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज एंड दिस पर्टिकुलर मटेरियल वेयर द चार्ज इज बीइंग स्टोर्ड इज कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी वेयर सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस एंड वी स्टैंड फॉर voltage which is being applied or which can be used for storing the charge so now if we talk about the definition of the dielectric material so we can have a very first point which will uh, add and say not doubt but maybe you will consider um, that this dielectric material is like an insulating material why insulating material because these materials are not allowing the current or the electrons to flow but they will be holding that they will be holding the this particular charge so that you can consider that if it is holding then it is not allowing to flow barabar agar aapko daudna hai you want to move somewhere aur aapko kisi ne pakad ke rakha hai to wo dono cheeze ek sath nahi ho sakti okay or if you have a pet 
पेट डॉग है आपके पास आपको डॉग को दौड़ाना है तो आप उसका जो लेन है उसको लेन यार्ड जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा देन ओनली ही कैन रन सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी है तो अगर हमें उसको स्टोर करना है तो इसका मतलब है उसे हमें भागने नहीं देना है सो वी ऑल्सो से दैट दे आर इसेंशियली एन इंसुलेटर्स विच मीन्स नो करेंट विल फ्लो थ्रू द मटेरियल वेन वोल्टेज इज अप्लाइड सो वेन एवर वोल्टेज इज अप्लाइड देर इज नो करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट बट certain changes are happening to the atomic scale when the voltage is applied now the dielectric object is being polarized why polarized because all the positive and negative is being separated and we get different poles positive and negative now since these atoms are like made of this in the nucleus like you know protons neutrons electrons this polarization effect is happening on the electrons towards the positive voltage now what happen electrons are of which uh, polarity just type in the chat box what is the polarity of uh, electrons yes negative polarity right so negative will be attracted towards positive positive terminal positive voltage okay now because they do not travel enough to create the current flow within the material the shift is very limited the shift is very uh, you know uh, microscopic you can say and this will be considered as an important effect now how they are how we are going to use this effect in our uh, applications right so that uh, we will get some output out of it so one thing is that we can do that if we apply the voltage source then this all electrons will travel to one place they will be located there and then if the voltage source is removed from that material that electrons want to reach to some place where they earlier were right and for that purpose what happen once the voltage source is removed these molecular bo bonds or polarization is trying to get dissolve it usko kya hota hai thodi der mein wo again uske original position mein jana chahta hai but this dielectric material is also a insulator so this this material is not allowing those electrons to come back to the original position and because of that if you applied an external circuit okay external circuit then that external circuit will allow that uh, electrons to flow through it so what is happening now electrons will be flowing but not through the material but through the external circuit and that is what we call it as discharging of a capacitor yahan tak samajh mein aaya sabko okay now the amount of polarization which is happening or which occurs when there is a voltage applied to our object that time let's see what happen certain voltage applied to the object which is influencing the amount of energy electrical energy which is cons consist in that material okay so now this material or this material is basically storing the energy in the electric field so electric field mein ye energy ko kya kiya jata hai store kiya jata hai and that energy we can use once we are connecting the circuit okay yahan tak samajh mein aaya aapko perfect perfect aage badhte hain now how this actually happen so draw this diagram in your notebook and when you done with this type done in the chat box sir you have to write all the points yes yes not this you just have to draw the diagram only okay. diagram okay sir diagram to now this particular diagram where you earlier drawn in your notebook now you see the difference that positive and negative dipoles or electric field is organized in the in particular arrangement okay so now this is a second figure where we have seen that our dielectric material has uh, properly aligned along with the electric field okay so first of all we will see what is the main function so you need to write it down in your notebook these four points what is the use of dielectric material in the capacitor okay so first point aapko likhna hai ye charo points likhna hai is it visible to you yes sir okay so now write it yes, down क्या है फर्स्ट पॉइंट क्या है इट डिक्रीजेस द यूजफुल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट सेकंड बूस्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट स्ट्रक्चर कीप द कंडक्टिंग प्लेट्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट देन 
reduce the possibility of short circuiting or shorting out by sparking during the high voltage okay so these are the four functions which dielectric material is doing now first draw this diagram and then write down this four points okay go ahead सर वो सेम डायग्राम है क्या डिफरेंट है सर एक बार रिपीट करो ना क्या बोला आप अलग है ना अलग डायग्राम है ना दोस्त ये देख पहला इसमें क्या था मतलब सॉर्टेड नहीं था ये ऐसा अनसॉर्टेड था दिख रहा है हाँ सर और अभी सेकंड के सर ये पूरा पीडीएफ लिखना है क्या जितना पेजेस आप दिखा रहे जरा पहले इमेज देखो सब लोग ये इमेज में क्या दिख रहा है आपको ये प्लस माइनस ऐसा अनसॉर्टेड है ना मतलब ऐसा लाइन में नहीं है पोलराइज नहीं है हाँ सर और यहाँ पे देखो सेकंड में ये पोलराइज हो गया व्हेन वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपरली ठीक है तो ये डायग्राम सेकंड है पहला डायग्राम ऐसा था ठीक है गो एड ड्रॉ इट एंड देन राइट डाउन दिस फोर पॉइंट सर ये पूरा लिखना है क्या ओनली फोर पॉइंट्स लास्ट के फोर पॉइंट्स है ना हाँ ऊपर का कुछ नहीं लिखना है डायग्राम वगैरह ड्रॉ नहीं करना है ना डायग्राम ड्रॉ करना है और ये फोर पॉइंट लिखना है सर मेरा लैपटॉप के थ्रू ऐसा वीडियो नहीं आ रहा है ओके डन एवरीवन यस यस सर यस सर नाउ एज यू सी द मटेरियल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द इन द यू नो चार्ज वाइज मतलब चार्ज के अकॉर्डिंग वो एक प्लस माइनस प्लस माइनस ये फॉर्मेट में उसको अलाइन कर सकता है तो इसमें एक और हमारे एक बोल सकते हैं हमें क्वालिटी है There is one quality of this material which we should also know, and that quality is called as dielectric constant. Okay, so now if you talk about the dielectric constant that uh, for that particular material is also called as a permittivity of the material. Now what exactly it represents? It's the ability of that material to concentrate these electrostatic lines of flux. So electrostatic lines of flux will be concentrated so that we can have a a proper uh, you can say separation of these charges now in more practical terms it's like it representing the ability of material to store the electrical energy in the presence of an electric field so if we are able to provide a electric field then there is a storage of electrical energy within that material now say for example materials like vacuum and other materials have this ability but in the different वैल्यूज मतलब वो जो नंबर रहेगा वो हर एक के लिए अलग अलग रहेगा बट एवरी वन हैज अ कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस ओके नाउ हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट सो परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज लाइक फिजिकल कॉन्स्टेंट इज एप्सलॉन जीरो दिस टर्म विच यू आर एबल टू सी हियर इज कॉल्ड एज एप्सलॉन एप्सलॉन जीरो विच इज अप्रोक्सिमेटली एट पॉइंट एट फाइव फोर मल्टीप्लाई बाई टेन टू द पावर Minus twelve. Okay, so this is ten to the power minus twelve. It's farads per meter. It's a unit of capacitance. Farads per meter. Meter is a distance unit. So that we can have this many of uh, farads of capacitance per length or per meter length. Okay. Now this constant is like uh, appears in very very widely used you know electromagnetism formulas. तो यू कैन से दैट सर आप कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हो एंड व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कमिंग इनटू पिक्चर बिकॉज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिबल यू कैन से और इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस कैपेसिटेंस क्वालिटी बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू विल बी गेटिंग द दिस परमिटिविटी कांसेप्ट ओके so it's like a ability कि कितना amount of electrical energy हम ये material में store कर सकते हैं okay I hope यहाँ तक सबको clear हो गया है आगे बढ़ते हैं कि आपको note down करना है epsilon zero is equal to eight point eight five four multiplied by ten to the power minus twelve uh, farad per meter okay now let's see how we are going to use it for particular material so permittivity of the material is like epsilon epsilon r is a relative permittivity which we will comparing it with the uh, vacuum and then this particular epsilon r is uh, multiplied say always greater than 1 because one if we compare it it will always for the vacuum okay so when we multiply this epsilon r and epsilon 0 
we will be getting the value of uh, materials permittivity okay now when the material is able to store the energy the free space uh, is like subjected to an electric field otherwise it won't be a uh, related with the electric field and this property is uh, mostly useful for our capacitor application so there are these materials can be used for varieties of application okay so there is one homework question for you uh write down in your notebook what are the application okay what are the application of dielectric material apart from capacitor matlab capacitor ke alawa what are the what is the application what are the application of dielectric material एक्सेप्ट कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर के अलावा डायलेक्ट्रिक मटेरियल का हम इस्तेमाल कहां कहां पे कर सकते हैं ओके okay? ये आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है इसको ढूंढना है आपको नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर एप्लीकेशन इज लाइक वी आर गोइंग टू सी द स्टेबल स्टेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल दट वाई दिज मटेरियल आर स्टेबल एंड वाई Uh, this value, dielectric constant value, is constant for uh, most of the materials. Okay, so materials ke according, आपके uh, हर एक material के type के according, ये जो value है, वो constant इस तरह से होती है और इसे हमें क्या benefit होता है, वो हम देखते हैं. इसका हमें अभी एक chart यहाँ पे दिखाई देगा आपको. Uh, is it visible? Okay. so different materials have different values of relative permittivity and here is a list of materials which we are using for capacitor along with their epsilon r values now here frequency also plays an important role okay temperature also plays an important role where we can get this values at the reference values of frequency and temperature okay so we are having the frequency value that is 1 kilohertz you can see and the room temperature so room temperature can vary from 30 degrees to 20 degrees to 30 degrees or 50 degrees or even in some countries it may also go to the minus uh, 5 minus 10 but we are uh, when you talk about the room temperature it's like where a human being can comfortably live so consider it as a 30 degree or 30 35 degrees okay so at that temperature and at that frequency if we use this material which material which material the material which is given in the this list okay ye list mein kya kya material diya hai vacuum water glass teflon polyethylene pieces polymide so these all materials have different values of epsilon r epsilon r value we are able to convert this value by putting it in the formula and getting the value of particular so write down this table in your notebook only the table you have to write down in your notebook okay and then you just uh, unmute yourself and uh, let me know sir so the so all these are matlab temperatures na no? 2.2 2.36 Okay, done, everyone. You done? Done with this? Ah, uh, sir, we are done with that. Sir, वो जो last PPT में वो था, वो twenty five thousand two point three six. Sir, वो temperature था कि density था उसकी. Yes, sir, ये. हो गया क्या आपका? हाँ, sir, हो गया. सब तो हो गया. Everyone just type done in the chat box. ओके डन ओके आगे बढ़ते हैं नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओके सो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज लाइक इंसुलेटिंग मटेरियल इज मैक्सिमम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस विद द मटेरियल कैन विस्टैंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट से फॉर एग्जांपल एज वी सी दैट देयर इज अ दिस पर्टिकुलर मटेरियल लेट मी शेयर दैट स्क्रीन विद यू आल्सो ओके so now you can see here if there is a this material dielectric material and we are applying some voltage through this plate plate 1 and plate 2 okay ye dono ke beech mein hum voltage apply kar rahe hain and that voltage is 
हैविंग सम लिमिटेशन ओके ये वोल्टेज हम कितना दे सकते हैं ये मटेरियल को ये डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू सेट रहती है अगर इससे ज्यादा हमने दिया तो ये क्या हो सकता है मटेरियल डैमेज हो सकता है और उस मटेरियल के स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओके सो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस विथ द मटेरियल कैन विदस्टैंड ओके जो मटेरियल विदस्टैंड हो सकता है कर सकता है वो उसका जो स्ट्रेस है वो हैंडल कर सकता है उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम बोलेंगे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाउ वॉट आर दो डिफरेंट फैक्टर्स आई गेस ओके सो नाउ यू कैन सी द फैक्टर्स विच आर एफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इसका यूनिट क्या होता है वॉट इज द यूनिट ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सो यूनिट ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज लाइक किलो वोल्ट नॉट ओनली वोल्ट मतलब टू हंड्रेड वोल्ट ट्वेल्व वोल्ट थर्टी वोल्ट ऐसा नहीं किलो वोल्ट मतलब इलेवन किलो वोल्ट ट्वेंटी किलो वोल्ट टू ट्वेंटी किलो वोल्ट लाइक दैट ओके एंड देन ये आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है इस पे कौन सा इफेक्ट होता है कौन से इसके वैल्यूज की वजह से ये वोल्टेज जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कितना ज्यादा वोल्टेज हम दे सकते हैं वो फर्स्ट पॉइंट है प्रेशर देन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी नेचर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड इम्परफेक्शन ऑफ मटेरियल की मटेरियल आपका कितना इम्परफेक्ट है बिकॉज ऑफ विच देर आर चांसेस ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट ओके तो ये पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करना है सो ये डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए एंड ऑल्सो यू राइट डाउन दिस फोर पॉइंट ऑल्सो ओके गो अड वेन यू डन विद दिस जस्ट टाइप डन इन द चैट बॉक्स डन एवरी वन यस सर ओके सो नाउ एच वी सी इन द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू नाउ वी आर गोइंग टू सी वॉट इज द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ For different materials, okay. So the unit is like kilovolts per inch or kilovolts per uh, meter also. But now for this table, we will be using kilo kilovolts per inch of distance between the positive and negative uh, polarity. So uh, draw this, uh, write down this table in your notebook with the heading dielectric strength. Okay, done, everyone. Now we will see when this dielectric strength is exceeded by the applied voltage, or a normal current is passing through, or the voltage is applied to our dielectric material. The object, or that capacitor, or whatever the application where we are using this dielectric material, is getting the heat, or we can say that the material is getting heated. And when the heating happens, that heat. we are not able to use now dear students see what happen if we are using any energy if we are using any energy and that energy is utilized for some purpose then we can say that the material ka jo istemal hai wo acche se 100% ho chuka hai but if the material is not uh, you can say utilizing its total property or whatever the property it has then we say it, it is a loss so what do you mean by dielectric loss डायलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसे अप्लाई करते हैं बट अगर वैसा काम करने के लिए 100 परसेंट आउटपुट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि देर इज अ लॉस ना वॉट डू यू मीन बाय दैट लॉस अगर आपने नहाने के लिए गर्म पानी बनाया है तो वो हीटिंग आपके लिए काम का है बट यहाँ पर आपका जो कैपेसिटर है या आपका जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है वो चार्ज स्टोर करते वक्त गर्म हो रहा है तो वो जो गर्मी है वो जो हीटिंग है उसका आपके किसी भी पर्पस के लिए एप्लीकेशन के लिए काम नहीं है उसका इट मींस दैट इज अ लॉस फॉर अस एंड दैट इज व्हाट इट इज मेंशन हियर द टर्म डायलेक्ट्रिक लॉस रेफर्स टू द एनर्जी दैट इज लॉस्ट टू दीटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मेड ऑफ एन dielectric material now if the variable voltage is applied to it 
these losses happen because the material changes the polarization and these small electrons are shifting and then the small alternating current flows between the material now if the material is now if the material is consuming that electrons then as you see for the resistance or opposition i square r kind of loss is happening and for that purpose you will see that this particular loss can be calculated okay so now write down this formula which is with the white background ye sari cheeze aapko likh ke lena hai i think this one can you see this yes sir yes. the white background ye formula hai aur uske andar ka details hai wo aapko aapke notebook mein abhi likhna hai give a heading डायलैक्ट्रिक लॉस डेफिनेशन लिखो यहाँ तक ओके एंड देन राइट डाउन द फॉर्मूला हेलो सर सर डेफिनेशन का वेरिएबल वोल्टेज अप्लाइड टू इट ओके थैंक यू सर ओके डन यस सर ओके सो नाउ या ओके यू आर डन विद दिस राइट नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक मटेरियल इन द कैपेसिटर लाइक फॉर एनर्जी स्टोरेज यू कैन सी ऑल्सो इट इज यूज फॉर फोटो सेंसिटिव मटेरियल लाइक टू फॉर चार्जिंग दिजर प्रिंटर्स कॉपिंग मशीन में भी यूज होता है ऑल्सो मैकेनिकल एक्चुएशन साउंड जनरेशन पीजो इलेक्ट्रिसिटी एंड दीज ऑल आर द डिफरेंट एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम द कैपेसिटर सो राइट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो इन योर नोटबुक सो डायलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी यूज इन कैपेसिटर्स फॉर एनर्जी स्टोरेज इज द वन एप्लीकेशन This is second application, laser printer and copying machine and mechanical operations. Okay, so यहाँ तक लिख लीजिए this point dielectric materials से लेके यहाँ तक ये एक point add कर लीजिए आपके notebook में. Okay, so now next point we are going to see is thank you, and that is what we are done for this uh, chapter number three. Uh, so what we are going to do with this uh, dielectric material. इसका एक असाइनमेंट भी है आपके लिए असाइनमेंट सर पीपीटी अपलोड कर दो ना सब जितना है प्लीज सर पीपीटी ना हाँ सर जो जो भी आप दिखा है सब अपलोड कर दो सर करता हूँ करता हूँ ठीक है मटेरियल है ना ये हेलो सो मैंने पीपीटी और स्टडी मटेरियल अपलोड किया है उसमें तो एक बार उसको आप देख लीजिए एंड आई विल ऑल्सो गिव मी अ मोमेंट आई विल ऑल्सो शेयरिंग द 